வணக்கம் ருசிக்கு சாப்பிடுவதை விட ஆரோக்கியத்திற்கு சாப்பிடுவதுதான் சிறந்தது என்று நமது முன்னோர்கள் பலமுறை வலியுறுத்தி கூறியுள்ளார்கள் முன்னோர்களின் உணவு முறை இன்றைய ஆராய்ச்சியாளர்களை ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது அப்படி உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடிய நோய்கள் வராமல் தடுக்கக்கூடிய பொருள்களில் பெருங்காயமும் ஒன்று என்னதான் மணக்க மணக்க சமைத்தாலும் பெருங்காயம் சேர்த்தால்தான் ருசி கூடும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் அந்த பெருங்காயம் மிக பெரிய அளவில் ஆரோக்கியம் தரும் என்கின்றது ஆய்வுகள் முடிவு வாங்க வீடியோக்குள் போகலாம் இந்த பயனுள்ள வீடியோவை கடைசி வரை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் மற்றும் ஷேர் செய்துவிட்டு செல்லுங்கள் இதுவரை நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் இப்ப சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் எங்கள் புதிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் பெற பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் சிம்பிளையும் ஒரு முறை பிரஸ் செய்யுங்கள் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்தாலே அவ்வப்போது வந்து படுத்தும் காய்ச்சலை வராமல் தடுக்க உடலுக்கு தேவை வைரஸ் எதிர்க்கும் ஆற்றல் பெருங்காயத்தில் இருக்கும் லாக்டோபாசில்ஸ் எனும் நலம் பயக்கும் பாக்டீரியா இந்த ஆற்றலை கொடுக்கின்றது கால்சியம் சத்து தரும் பெருங்காயம் நரம்பு கோளாறுகளை நீக்குவதிலும் பயன்படுகின்றது குறிப்பாக சிலருக்கு நெஞ்சு எலும்பு முதுகு ஆகிய இடங்களில் வலி உண்டாகும் இது வாயுவால் உண்டாகும் வழியாகவும் இருக்கலாம் இந்த எலும்பு பகுதியில் இருக்கும் வாயுவை விரட்டி பலம் சேர்க்கவும் பெருங்காயம் உதவுகின்றது கால்ஸ்போன் பெருங்காயத்தை சூடுதண்ணீரில் கலந்து குடிப்பதால் ஏற்படும் நன்மைகள் பற்றி இனி ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் சர்க்கரையின் அளவை கட்டுக்குள் வைக்க உதவும் பெருங்காயத்தை சுடுதண்ணீரில் கலந்து குடிப்பதால் ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு குறைவதோடு சர்க்கரை நோய் இல்லாதவர்களுக்கு கணையத்தை தூண்டி இன்சுலின் சுரப்பை சரி செய்வதன் மூலம் நோய் வருவதையும் தடுக்கும் பெருங்காயத்தில் இருக்கும் பீட்டா கரோட்டின் நமது கண்களை பராமரிக்க உதவி புரியுவதோடு ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ளவும் உதவுகின்றது பெருங்காயத்தூளை தண்ணீரில் கலந்து குடிப்பதனால் கண் வறட்சி நீங்கி பிரகாசமாக தெரியும் இந்த தண்ணீர் குடிப்பதால் அஜீரண பிரச்சனைகள் தீர்வது மட்டுமல்லாமல் அசிடிட்டி பிரச்சனையும் தீர்வாகும் அடுத்து நல்ல கால்சியத்தை அதிகரித்து எலும்புகள் வலிமை பெறும் மேலும் இதன் ஆன்டி பாக்டீரியல் தன்மை ஆஸ்துமா பிரச்சனைக்கும் தீர்வளிக்கும் பெண்களுக்கு இதனால் கிடைக்கும் நன்மைகள் பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் மாதவிடாய் பிரச்சனை இருக்கின்ற பெண்கள் பெருங்காயத்தை சுடுதண்ணீரில் கலந்து குடிப்பதால் அதிக இரத்த போக்கு இரத்த போக்கின்மை ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய் கருப்பையில் நீர்கட்டி போன்ற உபாதைகள் உண்டாகாது இவ்வாறு இளஞ்சூடான தண்ணீரில் பெருங்காயத்தை சேர்த்து குடிப்பதால் பெருங்காயத்தில் இருக்கும் வேதிப்பொருள் நுரையீரல் சுவாச மண்டலம் வழியாக மார்பு சளியை வெளியேற்றுகின்றது நெஞ்சு சளியை இயற்கையாக வெளியேற்றும் குணம் பெருங்காயத்திற்கு உண்டு இதே போல பெருங்காயத்தை சுடுதண்ணீரில் கலந்து குடிப்பதால் குடல் இயக்கம் சீராக நடைபெறும் உடலுக்குள் இருக்கும் அனைத்து காயங்களையும் ஆற்றும் வலிமை பெருங்காயத்திற்கு உண்டு கால்ஸ்போன் பெருங்காயத்தை நீர்மோரில் கலந்து குடித்தால் கடுமையான வயிற்று வலி உடனே குணமாகும் ஆண்களின் ஆண்மை குறைவை குணப்படுத்த ஒரு மண்டலம் அதாவது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பெருங்காயத்தை சுடுதண்ணீரில் கலந்து குடிக்க வேண்டும் மேலும் இவ்வாறு குடிப்பதால் பெருங்காயத்தில் உள்ள கௌமரின் என்ற பொருள் இரத்தத்தை மெழிவூட்டி இரத்த உறைதலை தடுக்கும் இதன் உரை எதிர்ப்பு தன்மை மற்றும் குணப்படுத்தும் ஆற்றல் இரத்த கொழுப்பை குறைத்து உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கும் பெருங்காயத்தை இவ்வாறு குடிப்பதால் சரும நோய்கள் அனைத்தும் விலகும் என்று ஒரு ஆய்வறிக்கை கூறுகின்றது மற்றொரு ஆய்வு ஒன்றில் நுரையீரல் புற்றுநோய் செல்வளர்ச்சியை ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் மேலாக கட்டுப்படுத்துவதை உறுதி செய்துள்ளது நமது வீட்டு பெரியவர்கள் எதையும் சும்மா சொல்லி போகவில்லை ஆன்மீகமாக இருந்தாலும் அடுப்பங்கரையாக இருந்தாலும் எல்லாமே அறிவியலுடன் தொடர்பு கொண்டதே என்பதை இந்த ஆய்வுகளும் நிரூபித்து வருகின்றது இதை உணர்ந்து கொண்டால் ஆரோக்கியம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஒரு முக்கிய குறிப்பு பெருங்காயத்தை கால் ஸ்பூன் மட்டுமே அதாவது ஒரு பிஞ்ச் அளவே தண்ணீரில் கலந்து குடிக்க வேண்டும் நோய்கள் விரைவாக தீர வேண்டும் என்று பெருங்காயத்தை அதிக அளவில் தொடர்ச்சியாக சாப்பிட்டு வந்தால் தொண்டை புண் கழிச்சல் வயிறு உப்புசம் சிறுநீர் எரிச்சல் புளியேப்பம் போன்றவை உண்டாகும் பெருங்காயத்தை சுடுதண்ணீரில் கலந்து நூறு மில்லி அளவுக்கு தினம் ஒரு முறை குடித்தால் போதும் அதிகபட்சம் ஒரு மண்டலம் அதாவது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் இந்த மருத்துவம் போதும் சித்த மருத்துவத்தில் ஒரு மண்டலம் தான் கணக்கு மேலும் சந்தேகம் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் கேளுங்கள் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் மேலும் பயனுள்ள மருத்துவ பொக்கிஷங்களை பெற ஹலோ ஆப்ல நலமுடன் வாழ ஐடியை ஃபாலோ செய்யுங்கள் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் வாழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி